വാപ്പ ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കല്യാണം ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ കെട്ടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു വാപ്പ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിട്ടായിരുന്നു ഇത് ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോകും റോബിൻ കിടിലം ഫിറോസിൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ റീസൺ പിന്നെ ബിഗ് ബോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്നാണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ ഹെഡ് ദ റിയൽ ബിഗ് ബോസ് അർജുൻ മേനോൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ മുകളിൽ ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വന്നത് ആ ആളില്ല എന്നൊരു ഒരു ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മളെ ഒലച്ച ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ നഷ്ടം അതൊരിക്കലും റെപ്യൂട്ടേഷനോ ഒരു ഇമേജോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ നഷ്ടം നന്ദുവിന് വേണ്ടി സനാതാലയത്തിൽ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ നന്ദു പോയി എന്നുള്ളത് എന്നെ ഒലച്ചിരുന്നൊരു എന്നെ എന്നെ ബിഗ് ബോസ് ഒളച്ചില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഷോ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത കുറെ ഏറെ കഥകളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നാലുണ്ട് ഷോ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നൂറ്റി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഷോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ കോവിഡ് വന്നു മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നിർത്തുന്നു മെയ് ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ തരുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മുറിയിൽ അടച്ചിടും അന്ന് ഞാനൊക്കെ പൊത്തു ചാടി നേരെ പിന്നെ നോബിയുടെ റൂമിലെത്തി റംസു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ നമ്മുടെ ടീം ഇപ്പോഴും ആ ടീം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് അപ്പൊ ഇവൻ അവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ തരുന്നത് ഫോൺ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അറിയുന്നത് ആദ്യം എന്നെ ആരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നോക്കുക ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പൊളിച്ചടിക്കി തകർത്ത് ഗംഭീരമാക്കി നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചോ കേട്ടോ നീ സംഭവമായിരുന്നല്ലോ ചിലർ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ആ അവിടെ യൂട്യൂബിൽ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ മുകളിൽ ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വന്നത് ആ ആളില്ല എന്നൊരു ഒരു ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മളെ ഒലച്ച പക്ഷെ നന്ദു ഇല്ലായ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നന്ദു നമ്മുടെ അവിടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരർത്ഥത്തില്ലേ അവൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ദ മാക്സ് ദ പീക്കിൽ അവനത് ചെയ്തു ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ അവനെ കോറിയിട്ടു നന്ദു മഹാദേവ എല്ലാ കാലവും ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കും ഇഷ്ടം അല്ല ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം നന്ദു എല്ലായ്പ്പോഴും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അമരത്വം നേടുകയല്ലേ ഒരു ഇമോട്ടൽ ലെവലിലേക്ക് പോലെ പക്ഷെ അതൊരുപാട് ഒലച്ചിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് 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 ഒരു പരുവത്തിനപ്പുറം കട്ടാണ് തോന്നുന്നു ബിഗ് ബോസിനകത്ത് പലരും തെറ്റായി വിലയിരുത്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് അതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പലതിലും ചിരി വരും അത് മനഃപൂർവ്വം ചിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അതിലൂടെ കടന്നു ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയ ഒരാൾ ചീത്ത വിളിച്ചാലും നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം തിരികെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നിടത്താണ് വഴക്കുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നതുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് അല്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്രേക്ഷകൻ നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഞാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി ചോദിച്ചാൽ അതായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനും എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാലും എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എപ്പോഴും അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നും നമ്മൾ കളിയാക്കുവാണോ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ് അത് തന്നെയാണോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതും ഇതൊന്നും നമ്മുടേതായ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാവില്ല വിച്ച് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഏത് സ്കൂളിലാണോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സ് നമ്മളെ പരിപപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പിന്നെ ഈ കാം എന്നത് ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് ബുദ്ധനെ അറിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബുദ്ധനെ അറിയുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യനും ശാന്തനാവും എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആശ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സംഗതികളാണ് അതിനുശേഷം പി
ഭയങ്കര വ്യൂവർഷിപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ സഹജീവനം എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് പ്രണയമൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറ് വർഷത്തിനൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് കല്യാണം കഴിച്ചവർക്ക് അറിയുള്ളൂ തുടക്കത്തിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രണയം കല്യാണം കഴിച്ച കുറച്ച് നാളാവുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു ഈ പരസ്പരം സഹായിക്കലിൻ്റെ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെയും കൂടി ഞാനത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് തന്നെ വിളിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് മുട്ടുവേന ഉണ്ടോ തലവേദനയ്ക്ക് ഗുളി കഴിച്ചോ പോലെയുള്ള സംഗതികളായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനൊരു ബന്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നടുവൊക്കെ ആണോ എന്ന് ഞാനും മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് തൈലം വല്ലതും ഇട്ടോ എന്ന് അവളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഞാൻ കടയിൽ അപ്പൊ ഇത്രയും ഏർലിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോ ഇക്കോ റീസൺ ലൈക് ലവ് മാരേജ് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ആ റീസൺ പിന്നെ ബിഗ് ബോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്നാണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ ഹെഡ് ദ റിയൽ ബിഗ് ബോസ് അർജുൻ മേനോൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരല്ലേ ട്വിൻസ് വലിയ കുട്ടികളായി അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ എവിടെയോ പോയി യാത്ര പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ വോയിസ് നോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ട മത്സരം പതിനാറാം തീയതി പത്തനാപുരം നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ അവർക്ക് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പതിനാറാം തീയതി എന്റെ ഓട്ട മത്സരമാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് എന്തോ നവംബർ ഒന്നിന് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രസമാണ് ഈ അവർ കൂടുതലും പുസ്തക കുട്ടികളാണ് അവരെ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് പുസ്തകം ഞാൻ തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബർത്ത് ഡേ ഒക്കെ അവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കേക്ക് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുസ്തകം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാ ബർത്ത് ഡേക്കും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതിൻ്റെതായ ഗുണം ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് വായിക്കണ്ട പകരം അവർ വായിക്കുന്നതിൻ്റേത് എനിക്കിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നിടത്തേക്ക് എത്തി അവർ കുറച്ചുകൂടി ഇനി ഒന്ന് ദേ വിൽ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ മനോഹരമായി ചിന്തിക്കാനാകുന്ന മക്കളായി വളർന്നേക്കാം അതിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ഗൈഡൻസ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അത് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വരുമ്പോൾ എന്തോ ആവട്ടെ പക്ഷേ ദേ ആർ ഫ്രീ ടു തിങ്ക് അവർ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് അവരൊരു മതത്തിലും കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരെ പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി വർക്ക്സുമായിട്ട് അവരെ കെട്ടിയിടും എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ നിങ്ങളുടെ ചാരിറ്റി വർക്ക്സിൽ ഫാമിലിയെ കാണാത്തതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് അതാണ് ഞാനൊരു മതത്തിൽ അവരെ കെട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരെ കെട്ടരുത് അവർ കാണാനേ പാടുള്ളൂ പപ്പ ഡിഡ് ദിസ് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ അവരുടേതായ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അതേ കണ്ടിസൈഡ് പപ്പ ചാരിറ്റി വർക്കർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് സഹായം ചെയ്തു അത് ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമേ വേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അവർക്ക് വരണോ വേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം മതം അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തീരുമാനിക്കാം രാഷ്ട്രീയവും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ഹെവി ടോപ്പിക് ആയി പോകും എൻ്റെ മറ്റേ വിടമാറ്റിയെന്നൊക്കെ മാറും അല്ല എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മനസ്സ് മനുഷ്യർ ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ റോബിൻ സനാദാലയം സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇക്കയും റോബിനും തമ്മിലൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല പയറാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൻ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആണ് അവനെന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സനാദാലയത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറി ഈ സനാദാലയത്തിലേക്ക് വരാനൊരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സംഭവ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മയാണല്ലോ എനിക്കിവിടെ പോകണം അവിടുത്തെ ഉള്ളവരെ കാണണം അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ തോന്നുന്നോ അത് ആളുടെ നന്മയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ
ഞങ്ങൾ റെഗുലർ കോളിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ റെഗുലർ മെസ്സേജിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല ടൈമില്ല രണ്ടാൾക്കും പക്ഷേ ഏത് നിമിഷവും ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇഷ്ടത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഇക്ക എന്നൊരു തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കിട്ടുന്ന എടാ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയാലോ പോകാം എന്ന് മാത്രം മറുപടി വരുന്ന എടാ നീ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു അനുജനാണ് അത് മറ്റേ അടുത്തൊരു തിര വന്നാലും മായാത്ത കാൽപ്പാടുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും റോബിൻ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കിഷ്ടമാണ് അവനെ ഇപ്പൊ ഫിലാന്ത്രോഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അല്ല ഫുൾ ഫാമിലി ഫുൾ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ കെൻ എ പേഴ്സൺ സപ്പോർട്ട് അതവൺ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ്യും ഇതല്ല സപ്പോർട്ട് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല സപ്പോർട്ട് ആ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതും ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തരം തന്നെ തരുന്നതും ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സാരല്ല എന്ന് പറയുന്നതും എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്നെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം പലതും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വീട്ടിലുള്ളവർ അറിയുന്നത് അതല്ല ഇതും കൂടെ കഴിപ്പുന്നേ ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി കേട്ടോ അത്തരം ഇടപാടുകളൊന്നും ഫാമിലി ആയിട്ടില്ല പിന്നെ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ദുബായ് പോന്നു എന്തിനൊരു ചോദ്യം വരില്ല ദുബായിൽ പോകുന്നത് എവിടെ തങ്കം സുർജിത്തിൻ്റെ അവിടെ ആ സുർജി രണ്ട് കഴിഞ്ഞു അവിടെ സംഗതി ചെയ്തു അതൊരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓരോന്നിനും ഓരോന്നാണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും എനിക്ക് സനാഥാലയത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഫാമിലി അല്ല പിന്നെ മീഡിയ ലൈഫിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഫാമിലി അല്ല സിനിമാ ജീവിതത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഫാമിലി അല്ല എക്കണോമി എൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ഒരാളുടെ ഇൻകമേ ഉള്ളത് എൻ്റെയാണ് അതിന് മറ്റൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല പക്ഷേ ഓൾ ഓവർ ഞാനെന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു സ്കൈ ആയി അംബ്രലയായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്നിരുന്ന കാര്യമാണ് അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണ വീടാണ് അയാളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് പറയുന്നത് അയാളെ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറേ മനുഷ്യർ വന്ന് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഏതർത്ഥത്തിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മരണം മമ്മൂക്ക പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് സെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് രഞ്ജിത് സാർ പറയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എൻ്റെ മരണം ഒരു കളർ പരിപാടിയാണ് ആ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു നമ്മുടെ മരണം ഒരു കളർ പരിപാടിയാവണമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന തോട്ടൊക്കെ വലിയ കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരനെ അത് പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മരണം മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യാനാകുമെന്നത് ചിന്തിച്ചാണ് ഞാൻ മൃതസഞ്ജീവനിയിലെത്തുന്നത് മൃതസഞ്ജീവനി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ വിങ്ങാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൃതസഞ്ജീവനി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറിയിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അവയവങ്ങളെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം സ്കിൻ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ മുടിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ മണ്ണിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് കളയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ക്ലീശയാണ് ഏതാ ഇവനിലൂടെ ഏഴു പേർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ചുമ്മാ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകലാണ് ആറ് മണിക്കൂറിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരും അതും എങ്ങനെ പോയോ അതിനേക്കാൾ സുന്ദരനായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരും ഇതിൽ പ്രശ്നം മോൾ പറഞ്ഞ അവയർനെസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഉമ്മായും പാപ്പായും അനിയനെയും ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ രക്തബന്ധത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ്റില്ല എന്ന്
ഈ സാധനം അവർ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ അവർ പഠിച്ചോട്ടെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കത്തിച്ചു കളയുകയോ പിന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ടെ ബട്ട് മരണത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെയോ ഗുണം ചെയ്യപ്പെടും എന്നൊരു വലിയ ആശയമാണ് മൃത സഞ്ജീവനി ഐ ആം റിയലി പ്രൗഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഒരു ഓർഗൺ ഡോണർ ആകുന്നതിൽ ഒരു ബോഡി ഡോണർ ആകുന്നതിൽ എൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ ചേട്ടച്ചരാണ് എ റഹിം പിന്നെ എം പി ആണ് വലിയ കക്ഷിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹവും ഇതേ പാതയിലേക്ക് പിന്നെ അദ്ദേഹവും ഓർഗൻ ഡോണറാണ് ബോഡി ഡോണറാണ് ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരൊക്കെ അതിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു വയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആഗ്രഹം ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ പറയാവുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും വാപ്പായോ ഉമ്മായോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ എങ്കിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എന്നവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായാൽ അത് വിജയിച്ചു ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇക്ക എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വഴി മാറിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം വരും അതൊക്കെയാണോ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ ഒരു അതെന്ന് ഞാൻ അത് അത് എങ്ങനെ മോള് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിംഗ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഉമ്മ ഉമ്മ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും നൽകുന്ന ഒരു 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 നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്തും കൊടുക്കും കഴുത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉമ്മക്ക് മാലയില്ല ഞാനൊരു വട്ടമൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു വാപ്പയും ഇപ്പോൾ വാങ്ങി കൊടുക്കില്ല എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ചിറ്റി പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല കാര്യം ഉമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ആ മാല കിടക്കില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവിൻ്റെ പണയത്തിൻ്റെ ലോക്കറിൽ അത് കയറും ഇപ്പോഴും ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മയുടെ മാല പിന്നെ ഒരിടത്ത് പണയത്തിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ കൊടുക്കും ഉമ്മ നല്ല സാരിയൊക്കെ ഒരു വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും നല്ല സാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ എന്നത് പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ എത്തും അപ്പം ഞാൻ അത് കണ്ടാണ് വളരുന്നത് എന്നെ ഉമ്മ വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ് വാപ്പ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ഞാൻ പതിനാല് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വാപ്പ വരുന്നത് വാപ്പ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഇരട്ടി നൽകുന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ബേസ് സ്കൂള് രണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വളർന്നപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റഹിമിക്ക ജാ ജാസി ഗിഫ്റ്റ് ബാലഭാസ്കർ ഇഷാൻ ദേവ് സയനോര ദേവിചന്ദന നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് കല ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന കുറേ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സ്വന്തം നിലപാടുകളുള്ള ഇപ്പോഴും അഭിമാനമാണ് സൈനോര ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ആ നിലപാടിൽ അവളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനമാണ് ദേവിചന്ദ്രൻ ആവട്ടെ ജാസി ചേട്ടൻ ആവട്ടെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കുറച്ചുകൂടി അനാലിസിസ് ചെയ്ത ഈ പറഞ്ഞ പലരുടെയും നല്ല ഗുണങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ജാസി ചേട്ടൻ്റെ കാംനസ് ജാസി ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാത്തിലും ചിരിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ബാലു ചേട്ടനെ പോലെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ നുണ പറയാൻ വളരെ കുറവാണ് എന്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ കടന്നു പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലും സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനാകും ഒരു നുണ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ കഥ വരും അത് ബാലചേട്ടനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് ബാലചേട്ടൻ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണ് പുറത്ത് കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് അത് ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ എന്നിലേക്ക് കിട്ടിയതാണ് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറാത്ത സാധനമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പരുവപ്പെടുന്നത് അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് ഒപ്പം അയാളുടെ വായന വായന എനിക്ക് വാപ്പ വളരെ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വാത്സ്യാനൻ്റെ കാമസൂത്രം പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരുത്തിയ മോനാണ് ഞാൻ എനിക്
നല്ല മുത്തുകളാണ് നമ്മുടെ ജിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആൻഡ് ഐ എം ഷോ പ്രൗഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അതൊരു മനഃപൂർവ്വമുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഈ മറ്റേ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളോട് അടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ ആ ആളെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ അയാൾ പിന്നെയും 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 വരും അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വൺസ് ഇൻ എ വൈ ട്രൈ ചെയ്യും പിന്നെയും നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരത് നിർത്തും അപ്പോഴും നിർത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ വ്യതിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഏറ്റവും മനോഹരമായ മനുഷ്യർ എൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് അവർ നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ നന്നായിരുന്നാലേ അവർ നന്നായിരിക്കുള്ളൂ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഓൺ വൈൻഡിങ് നോട്ടിക്കുക അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരാൾക്ക് സോഷ്യൽ കോസിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് അങ്ങനത്തെ കുറേ റീസൺസ് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം കേൾക്കേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനെയുള്ളവരോടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഈ വിഷയത്തിലെ അറിവോ കാര്യങ്ങളോ സാധനങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ചാരിറ്റി വർക്കർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഭയക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിനാണ് സമൂഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്കിലും പിന്നെ മണി ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും അതിപ്പോൾ ചാരിറ്റി മാത്രമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം കീർത്തിയുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് വരികയാണ് കീർത്തി ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കീർത്തി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു തെറ്റൊന്നും പറയില്ല ആ അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും ചിലർ പറയും അവൾ സിനിമയിലെത്തി എന്ന് പറയും പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നൊരു ഫ്ലക്സ് വെച്ചാൽ ഇവർക്കിതെവിടെ ഇത്രയും പൈസ ഏതോ അറബിയെ പറ്റിച്ചു ഇത് മനുഷ്യ സഹജമായ സംഗതിയാണ് ചാരിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വലിയ വണ്ടി എടുത്തു ജനം ആദ്യം ചോദിക്കും ഇവനെ എവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ കൊള്ളാം ഇവിടെ നിന്ന് ഫണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും ചാരിറ്റിയിലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് ഈ ഫണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം വിത്തൗട്ട് ഫണ്ട് പ്യുവർ ഹാർട്ട് മനസ്സ് കൊണ്ട് മാൻ പവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് വോളണ്ടിയായിട്ട് സേവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മറ്റേ സാധനം അവിടെ ഇൻവോൾവ് അല്ല മണി അപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പം പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നത് പൈസ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് അത് ഹ്യൂമൻലിയാണ് അത് സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന സാധനമാണ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക പിന്നെ ചാരിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ വില പറയപ്പെടും ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക കമ്മീഷൻ തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാതിരിക്കുക അല്ല അച്ചാറോ ഇച്ചിരി തേയിലയോ ഇച്ചിരി പായസമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു മാസം എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്നൊക്കെ വിറ്റാൽ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള തുക കിട്ടും അതിലപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ വ്യാമോഹങ്ങൾ വേണ്ട കാരണം ഇതൊരു ജീവിത വരുമാന മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എൻ്റെ കരിയർ അല്ലല്ലോ സനാഥാലയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആരുടെയും കരിയർ അല്ല സനാഥാലയം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ നമ്മൾ മരണത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടവാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുവരിലേക്ക് എഴുതിയിടലാണ് പിന്നെ ആന്റണി താടിക്കാരൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ചെക്കിന് എഴുതിയിട്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കാലത്തിന് അളയാളിപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നൊരു സാധനം അത് വരുമാനമല്ല കൈ നഷ്ടമാണ് താനും സമയ നഷ്ടമാണ് അഞ്ച് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം കട്ടാണ് പക്ഷേ അത് സനാധാലയത്തിന് ഗുണമാകണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം പിന്നെ ചാരിറ്റി സാമൂഹിക സേവനമൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമാണ് അത് ഒരു കൈ അറിഞ്ഞ് മറുകൈ അറിയരുത് അത്തരം ക്ലീശകളും അതൊക്കെ ചതിയാണ് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് തിരണ്ട് കല്യാണം നടത്തുന്നത് നാട്ടുകാർക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുക നാണങ്ങനാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യരു
എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടാ എന്തൊരു ചിന്ത വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം അറിയാൻ പാടില്ല ബാക്കി ലോകത്തെ സകലമാന വൃത്തികേടും അറിയണം സ്ത്രീധനം എത്ര കിട്ടി എന്നറിയണം സ്ത്രീധനത്തിന് ചർച്ചയുണ്ട് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പേര് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്ലക്സ് വെച്ച് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ബോച്ചയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി എല്ലായിടത്തും പറയുമ്പോൾ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് മറ്റൊരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരാൾക്കും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല നിയമപ്രകാരമല്ലാത്ത ഓരോറ്റ കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക നിയമം ലംഘിച്ചാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങും ആ ബേസ് തോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിയമം ലംഘിച്ചാലും നമ്മൾ കുടുങ്ങും അത് നമ്മളൊരു ഒരു സു സുവ്യക്തമായ നിയമ സംവിധാനമുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാരിറ്റി വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ രണ്ട് കണ്ണും വെച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ താഴെ സർവൈലൻസിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപ പോലും വകമാറ്റാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല വളരെ മനോഹരമായ സമൂഹത്തിന് സേവിച്ചാൽ മരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ദീർഘനിശ്വാസങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇക്കനെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിലെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ആളെ എൻ്റെ ഷോയിൽ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് വി ആർ കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഷോ ബൈ ബൈ സി യു വിറ്റ് എത്ത് ന്യൂ എപ്പിസോഡ്